ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இன்றைக்கி ரொம்பவே சுவையான மீன் குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்காங்க எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு கால் ஸ்பூன் கடுகு கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணுங்கள் கடுகு வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டை தட்டி ஆட் பண்ணுங்கள் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்காங்க நீங்கள் பெரிய வெங்காயத்துக்கு பதில் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு ரெண்டு தக்காளியும் பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பழுத்த தக்காளி ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வதக்கி விடுங்க பாருங்கள் தக்காளி எல்லாம் வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா இந்த மசாலா எல்லாமே பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா பச்சை வாசனை போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் பாருங்கள் மசாலா எல்லாமே நல்லா பச்சை வாசனை போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு அரைக்கா பழவுக்கு நம்ம புளிக்கரைசல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இது கூடவே நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்காங்க பாருங்கள் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிக்குது நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி நம்ம கொதிக்க விடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மிதமான தீயில் கொதிக்க விடுங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு கொஞ்சம் கெட்டியாகவும் ஆயிருக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம மீனெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பை ஃபாஸ்ட்டாக வச்சு நம்ம மீனை ஆட் பண்ணக்கூடாது மீனை ஆட் பண்ணிங்கன்னா மீனெல்லாம் உடஞ்சிரும் அதனால் சிம்மில் வச்சு மீனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க குழம்பு எல்லாம் நல்லா படுற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம் வேகமாக கலந்து விடாதீங்க பாருங்கள் மீனெல்லாம் வெந்துருக்கு இப்போ லைட்டாக நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான மணக்க மணக்க மீன் குழம்பு தயாராகிடுச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூடாக சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் இட்லி தோசை உயிரும் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்